What's up? Maxert here. Welcome to another episode of our channel. So, kamusta mga kamaxart? Today's episode, kagawa tayo ng isang tutorial kung paano nga ba gumuhit ng uh, tao, ng iba't ibang parts ng tao. Ayos ba? So, isi-share ko sa inyo ang mga basic techniques, no? Para meron kang guide kung paano gumawa ng tao na medyo mas malhapit sa katotohanan. Pero bago yan, shout out muna kay Archel Garbo Orongan Jr. Salamat sa pag-message sa akin for this topic, no? Kung paano uh, gumuhit ng mga tao sa poster making. So, kung ready ka na, let's do this! So dito naman, kung pamilyar ka sa Loomis Method or Riley's Method, ito ay uh, isa sa mga pinaka-epektibong paraan kung paano mo matututunan ang paggagawa ng isang mukha with proportion. Ito. So una kong ginawa, gumuhit muna ako ng bilog. At uh, of course, uh, laging usual to may cross sa gitna. And then, uh, gagawa naman tayo ng uh, square sa loob ng bilog na to eto ang magsisilbing uh, guide para sa mata, sa ilong, at maging sa bibig. Sunod naman ay uh, or gagawa tayo ng isa pang linya na kasing laki ng square na to katulad ng ginawa ko dito. At ayan ang magsisilbing uh, jawline ng ating karakter. Sunod naman, uh, bawat linya na to ay i-divide din natin sa tatlo. Ito ang magiging guide mo para sa magiging pwesto ng mata, ilong at ng bibig. Ang linya naman na ito ang magsisilbing guide mo kung saan mo ilalagay ang mata. At ang linya naman na to ay para sa ilong. Dito naman sa loob ng uh, linya na to, gagawa tayo ng V-shape sa gitna at linya ulit na may pabilog sa gitna. At ito naman ang magsisilbing uh, pisngi ng ating karakter. So na naman ay gagawa tayo ng uh, pinaka pwesto ng mata. So sa paggagawa ng mata, kailangan nasa loob siya ng mga linya na ito. So ang linya naman na ito ay magsisilbing um, linya para sa ating noo. At Uh, ito naman ang magsisilbing uh, linya para sa bibig ng ating karakter. Mas maganda na matutunan mo ito kahit na medyo komplikado dahil ito ang magiging basis natin uh, kung paano gumawa ng mas simplified version ng uh, drawing na ito. So madali lang naman. No? Uh, mas maganda kung sasauluhin mo ang lahat ng mga linya na ito. Para sa gayon, uh, itong linya na to ay magiging uh, madali na lang kapag nagdodrawing ka ng tao. Usually, nagdadagdag tayo ng bilog dito sa Riley's Method. Pero uh, light lang dahil itong mga linya na to magiging guide mo kapag nag-shading ng character natin. So, ang tenga naman ay... Uh, nasa loob ng uh, pangalawang line na ito. No, hindi dapat ito lalampas sa gitnang uh, bahagi ng mukha. So, that's it. Once na meron ka ng guidelines, uh, madali na lang sa'yo na gumawa ng uh, mukha ng tao na gusto mong gawin.
So ito naman ginagawa ko dito, ito ang uh, simplified version na ginawa ko para makapaggawa ko ng mga mukha. No? Pwede akong uh, gumawa ng mukha ng lalaki, no? ng uh, bata at babae. Ia-adjust mo lamang iba't ibang pwesto ng kanilang mata sa mukha para maging uh, kaaya-ayang tingnan ang iyong drawing. So, madali lang, di ba? So, kailangan mo lang itong aralin at i-memorize nang sa gayon ay makuha mo ang tamang pagdrawing ng tao. Ayos, di ba? Sa pag-uit ng mga tao, uh, i-divide natin to sa ilang parts. Uunahin muna natin yung mukha. And I want you to uh, watch the next episode para sa mga parts ng uh, katawan ng tao na pwedeng maging useful sa'yo sa pag-drawing uh, mo ng poster making. Maraming salamat sa panonood ng video na to. Sana ay may natutunan ka. Kung meron kang mga tanong, suggestions, feel free to uh, message me on Instagram. So ito, yan. Send me a message para ikaw na ang susunod na ma-feature ko sa channel na to. Maraming salamat ka Max Art. See you on our next video. Peace!